¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a toda la actualidad deportiva aquí en CNC Noticias. Hoy me encuentro desde el municipio de Guadalajara de Buga, quien se ha convertido en la casa de los deportistas palmiranos en estas decimanovenas justas departamentales. Bueno, empezar, entrando en materia, empezaremos hablando del deporte que mueve masas, el fútbol, porque anoche la selección palmira empató a un gol frente a la Unión en el Estadio Municipal de Yotoco. Infortunadamente, pues este resultado no le valió a la Villa de las Palmas para avanzar a las semifinales. Balance pues regular, porque pues no cumplimos lo que se dice la parte inglesa, lo que la media inglesa que se habla, si hoy hubiéramos estado a la altura futbolística contra la Unión, pues habíamos logrado lo que la clasificación, desafortunadamente eh, la ansiedad, el deseo, la responsabilidad ante ya la situación de, del resultado para habernos clasificados fue difícil, no, lo, no la pudieron manejar los muchachos, yo creo que el problema eh, no fue futbolístico sino mental, eh, estuvo la debilidad siempre, no creyeron en el momento que la tenían clara y esto fue lo que marcó la dificultad en el compromiso de hoy. Ante todo el torneo yo pienso que hubieron tiempos buenos, tiempos malos, pero pues al final lo, los resultados no se dieron y lastimosamente no pudimos clasificar. Sí, se jugó mal ante Sasá, se jugó bien ante Jumbo y, y lamentablemente pues se necesitaba ganar y, y con el empate pues queda eliminado el equipo. Claro, pues nosotros tuvimos varias opciones las cuales desperdiciamos, pero pues como nos dijo el profesor, en todos somos un equipo y ganamos todos y perdemos todos. Bueno, les cuento que los medios de comunicación hemos hecho nuestra propia maratón en estos Juegos Deportivos Departamentales, pues hemos recorrido las diferentes sedes, siete en total, para llevarles toda la información a sus casas de actualizadas de estos Juegos Departamentales. A continuación veremos las opiniones de los periodistas que han cubierto estas importantes justas de la región. Pues en líneas generales creo que han habido problemas de organización porque eh, la parte tecnológica que pitan en cualquiera de estos eventos ha brillado por su ausencia. Es el caso de que no existe ni siquiera eh, Wi-Fi, no hay conexiones a Internet. Tenemos, estamos aislados completamente. Cada uno de los medios que ha podido venir acá a hacer estas transmisiones ha tenido que hacerlo por sus propios medios, con su propio esfuerzo, a diferencia de hace dos años que sí teníamos la posibilidad de contar con esta tecnología. Por otro lado también, y tal como lo resaltó el gerente del INDER, hay algunos problemas en la parte de juzgamiento, en la parte de los jueces, porque en los deportes de contacto ha habido alguna parcialización y eso ha impedido de que Palmira haya tenido una mayor producción en cuanto a la medallería. Creo que la organización fue algo bastante amplio, pero creo que nos ha quedado grande la parte logística y algo de tecnología. Hemos tenido bastante limitantes en los medios de comunicación, hemos hecho esfuerzos grandes con todo el tiempo a través de las emisoras locales y de este canal de televisión palmirano. Usted mantiene la esperanza de la fe de que Palmira pueda sobrepasar a Cali en el año general. Pues sí, Javier, yo tengo la esperanza que Palmira pues, logre superar a, a Cali. Es difícil, es complicado, yo creo que pues, esperemos que, que Palmira el próximo domingo que termina el Deportivo de Partido de Cali se gane la justa de Deportivo de Partido de Cali. Muy bien, entonces a continuación vamos a ver cómo marcha en estos momentos la tabla general de medallería. La ciudad de Cali sigue al comando del medallero general con 63 preseas de oro, 65 de plata y 52 bronces. Segundo sigue Palmira con 47 medallas doradas, 29 de plata y 23 de bronce. Tercero se mantiene con tercero se mantiene Tuluá con 27 de oro, 32 de plata y 40 de bronce. El municipio de Yumbo está en la cuarta posición con 24 medallas de oro, 29 de plata y 36 bronces. Mientras que el municipio de Buenaventura se ubica en la quinta casilla del medallero por ahora con 13 de oro, 10 de plata y 15 medallas de bronce. Se espera que este sábado y domingo continúen las pruebas de levantamiento de pesas y de lucha olímpica donde espera a la Villa de las Palmas obtener múltiples preseas doradas que lo lleven al objetivo de lograr el título de los decimonovenos Juegos Deportivos Departamentales. Hasta aquí toda la información de estas importantes justas de la región. Los dejo con la imagen de este árbol que está iluminando hoy en el parque central del municipio de Guadalajara de Buga.